திராவிட அரசாங்கங்கள் அவங்களுடைய இந்த சமூக நிதி திட்டங்கள் அஹ் அதை பத்தி உங்களுக்கு எதுவும் அதனால நீங்க பலன் பெற்றீங்களா இல்ல அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அத அந்த திட்டங்களை பத்தி உங்க கருத்து என்ன நான் சொன்ன இல்லைங்களா நம்ம பின்னாடி வந்து திரும்பி பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து வந்து அப்படியே தாங்கி பிடிச்சி கூட்டிட்டு வந்து விட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் அதெல்லாம் என்னன்னா இந்த சமூக நீதி திட்டங்கள் தான் தமிழக அரசின் சமூக நீதி திட்டங்கள் தான் அஹ் நான் படிச்ச கிராமத்துல வந்து மேலுக்கு போட சட்டை இல்லாம வெத்து உடம்போட ஸ்கூலுக்கு வர்ற பையன் இருந்தான் என் கிளாஸ்ல இருந்தான் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இளவரச சீருடை கொடுத்தாங்க அந்த இலவச சீருடை காலுக்கு போடுறதுக்கான செருப்பு கொடுத்தாங்க பல்லு விளக்க பல்பொடி கொடுத்தாங்க மீன் மாத்திரை கொடுத்தாங்க ஃபிஷ் ஆயில் வந்து மதிய சத்துணவு திட்டத்துல சாப்பிட்டு முடிச்சதும் வரிசையாக கை கழுவுற இடத்துல ஒவ்வொரு மாத்திரை கையில போடுவாங்க வாயில போட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கணும் இது இவ்வளவு பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் வேற எங்க இருக்கு நமக்கு பண்ணாங்க முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன பண்ணாங்க இந்த விஷயத்த எவ்வளவு பெரிய ஒரு 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 தொலைநோக்கான ஒரு பார்வை மக்களுக்காக செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணாங்க நமக்கு அடுத்து ஹைஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து மிட் டே மீல்ஸ் சொல்லக்கூடிய மதிய உணவு வந்து சாப்பிடும் போது அதுல முட்டை கொடுக்கப்பட்டது அதுவுமே வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சொல்ல போனா வந்து அவ்வளவு சுத்துப்பட்டாரத்துக்கு சேர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்கூல் அப்படின்னும் போது அஞ்சு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்தோ இல்ல வந்து நடந்தோ வந்து படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அதிகம் இருந்தாங்க பசங்க பொண்ணுங்க அதிகம் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முட்டை அப்படிங்கிறது வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஊட்டச்சத்து பூஸ்டர் தான் அது அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இலவச பஸ் பஸ் எனக்கு வந்து அதே பள்ளிக்கூடம் இருந்த ஊர்லயே இருந்ததுனால நான் அதனால பயனடையல அப்படின்னாலும் என்னுடைய நண்பர்கள் கூட படிச்ச நண்பர்கள் எவ்வளவு பயனடைஞ்சாங்கன்றது நான் என் கண்ணு முன்னால பார்த்தேன் நான் சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வசதி இருக்காது அப்பாவோட சைக்கிள் ஏதோ ஒரு நாள் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டா இவன் நடந்துதான் வரணும் அந்த மாதிரி இருந்தவனுக்கு வந்து காலையில பஸ்ல வந்து இறங்கிக்கலாம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து அவன் சைக்கிள் மதிக்க தேவையில்லை நடக்க தேவையில்லை அப்படிங்கறத வந்து குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் பத்து நிமிஷத்துல வந்து சேர்ந்துருவாங்க அவங்க இந்த இடத்துக்கு பத்து இருபது நிமிஷத்துல வந்துருவாங்க சாயந்தரமும் பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சதும் அவங்க வெயிலோ மழையோ எப்படி இருந்தாலும் அவங்களால வந்து வீட்டுக்கு போய் சேர முடியும் இதுல வந்து இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரசு திட்டங்கள் போடுறது ஒண்ணு அத வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய அறிவுக்கு தக்கன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்துறாங்க பாருங்க அது வந்து இன்னுமே அழகா இருக்கும் இப்ப நான் சமீபத்துல எங்க ஊர்ல நான் கவனிச்சது என்ன அப்படின்னா வந்து எங்க பாட்டி ஊருக்கு போகும்போது அங்க இலவச பஸ் பஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க தருமபுரியில இருந்து கம்பைநல்லூருக்கு போகக்கூடிய பஸ் அது ஸ்கூல் டைம்ல வந்து போகுது ஆனா எல்லா ஸ்கூல் பசங்க ஏறிடுறதுனால மற்ற பேசஞ்சர்ஸ்க்கும் வந்து ஏறுறதுக்கு சிரமமா இருக்கு ஆஹ் அதே போல மாணவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால என்ன பண்ணாங்க இந்த பஸ்ஸே வந்து தருமபுரி டு கம்பைநல்லூர் போற பஸ் கம்பைநல்லூர்ல இருந்து உடசல்பட்டிங்கிற இடத்துல ஹைஸ்கூல் இருக்கிற இடம் வரைக்கும் ஸ்பெஷலா ஒரு ட்ரிப் வந்து போறாங்க இது எதுக்குன்னா இந்த ஸ்கூல் பசங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா இவங்களை கொண்டு போய் விடுறதுக்காக மட்டுமே வேற எந்த ஒரு அந்த அந்த பஸ்ல உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா ஒரு மூணு பேசஞ்சர்ஸ் இருப்பாங்க கா டிக்கெட் வாங்கின பேசஞ்சர்ஸ் மீதி பூரா ஸ்கூல் குழந்தைகள் அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏழ்மை நிலையில இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குக்கிராமங்கள் குடிசை வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் அதை பார்க்கும்போது தான் இந்த திட்டம் அரசு வந்து ஒரு 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 எண்ணத்தோட கொடுக்குது அது செயல்படுத்துறவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து யோசிச்சு செயல்படுத்துறாங்க இந்த மாதிரி பஸ் வந்து ஒரு ட்ரிப் எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டுறதுங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கான எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த லெவல்ல அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் பண்ணி ஓட்டுறாங்க பஸ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான திட்டங்கள் ஒன்னு ஒன்னும் பார்த்து 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 பண்ணிதான் வந்து இன்னைக்கு நான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சொல்லும் போது ஜெயரஞ்சன் சார் பேசின ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ஆஹ் கலைஞர் வந்து பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னா ஆஹ் ஒரு ஜிஓ பாஸ் பண்ண அதெல்லாம் சொல்லிட்டு செய்யாம செஞ்ச சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதாவது என்னன்னா அரசாங்க வேலைகள்ல எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஆஹ் சூத்திரர்களை வைக்கணுமோ அசால்ட்டா வந்து பண்ணாரு அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது அதான் தோணுது அதாவது என்னன்னா அரசாங்கம் திட்டம் செஞ்சிடும் திட்
அந்த உணர்வு இவனுக்கு செய்ய வைக்கணும் இந்த நம்ம ஊர் குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை ஒரு ஒரு பஸ் இல்ல ஆஹ் அவனுக்கு பஸ் உடணும் அதாவது அரச லாப நோக்கத்துல இல்லாம அதை செய்யக்கூடிய இது வந்து அரசாங்கம் தான் பண்ண முடியும் பிரைவேட் பண்ண அந்த விஷயத்த அத வந்து அரசாங்க திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கான ஒரு உணர்வுள்ள ஒரு ஆட்களை கொண்டு வந்து வைக்கிறது அப்ப நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருந்தது என்னன்னா வி ஹேட் அ சிஸ்டம் வி ஹேவ் அ சிஸ்டம் இங்க இது வந்து ஒரு ஒரு திரவிடியன் சிஸ்டமா இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை இதை உடைக்கிறதுக்கு தான் சிஸ்டம் சரி இல்லைன்னு பேசுற ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்களோன்னு தோணுது இல்லையா உண்மைதான் உண்மைதான் தனியார் மயமாக்கணும் எல்லாத்தையும் தனியார் மயமாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் தான் அந்த அந்த பள்ளி குழந்தைகள் அந்த பஸ்ல இருக்கிறாங்க அதுல கண்டக்டரா போறவரு எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் தான் என்னோட பள்ளிக்கூடத்திலே படிச்ச ஒரு அண்ணன் தான் அந்த பஸ்ல கண்டக்டரா இருக்கிறாரு அவர் அந்த குழந்தைங்களை வந்து ட்ரீட் பண்றது முரட்டுத்தனமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஏறா வழி வரிசையில உட்காடுறா ஏ ஒழுங்கா ஏறி இரு ஃபுட்பால்ல நிக்காத அப்படின்னு பேசும்போது அவர் ரொம்ப கடுமையா பேசுற மாதிரி தெரியும் அதன் பின்னாடி நிக்கிறது வந்து ஒரு அன்பு அந்த குழந்தை வந்து அந்த பையன் வந்து கீழே விழுந்துட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆஹ் மேல பாதுகாப்பா அவன் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த மண்ணின் மக்கள் இருந்து வந்து உட்காரும் போதுதான் அந்த செயல் அந்த திட்டம் செயல் வடிவம் பெறுறது பெறுறது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த இடத்துல கடை கடைசி வரைக்கும் அது வந்து போய் சேருது ஒரு தனியார் பஸ்ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த மாதிரி என்ன திட்டங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியுமா தனியார் மயமாயிட்டா வந்து இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நிச்சயமா இல்ல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அது என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்துட்டு மினி பஸ் வந்து கலைஞர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சமூக நீதி இருக்கு என்னன்னா டச் பண்ணாத ஊர்கள் நிறைய இருக்கும் அந்த ஊர்களுக்கு எல்லாம் போக வேண்டிய அந்த கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பொருளாதார கண்ணோட்டமும் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அரசாங்கம் அதை எடுத்து இந்த பெருந்தை வந்து செயல்படுத்தினதுல வந்து லாப நோக்கத்தை விட ஒரு பெரிய ஒரு 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 கிராமத்துல இருக்கிறவங்க வந்து இப்ப நான் தஞ்சாவூர்ல பாத்துருக்கிறேன் சுத்தி சுத்து வட்டாரத்துல இருக்க ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் பஸ் இருக்கும் தஞ்சாவூர் கனெக்ட் பண்றதுக்கான பஸ் இருக்கும் நீங்க காலைல பாத்தீங்கன்னா வியாபாரிகள் காலைல அந்த உடவ அந்த டைம் இல்லையா காலைல அஞ்சு மணில இருந்து ஏழு மணிக்குள்ள எல்லாம் பூவா இருக்கட்டும் ஆஹ் காய்கறியா இருக்கட்டும் எல்லாமே அரசு பேருந்து தான் போகும் அந்த கனெக்டிவிட்டி வந்து இட் இஸ் டூ குட் ஆக்சுவலி அது இதை வந்து இதை செயல்படுத்துறதுக்கான ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு அந்த அரசாங்கம் யோசிக்கணும் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய நீங்க சொன்ன மண்ணின் மனிதர்களுக்கு வந்து இன்னொன்று ஞாபகம் வந்துச்சு டாக்டர்ஸ் அதாவது அஹ் ஊர்ல இருந்து ஒருத்த ஒரு ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு கிராமத்து வர படிச்சான்னா அவன் திரும்பி கிராமத்துக்கு போவான் செயல செய்யணும் நீங்க வந்து அதுல வந்து பணக்காரனை கொண்டு வந்து வச்சீங்கன்னா அவன் கிராமத்துக்கு வர மாட்டான் அது நீட்டு மாதிரியான விஷயங்கள் அதுதான் உடைக்குது இங்க இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் கான்செப்டே உடைக்கு அவங்க அது கிளினிக்கே வச்சாலும் அந்த ஊர்ல தாங்க வைப்பாங்க அவன் அதே ஊர்லதான் வந்து ஒரு கிளினிக் கட்டுவாரு அவரு அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வேலை பார்ப்பாரு மத்த நேரத்திலயும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்றது அங்கேயேதான் அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாரு அதனால வந்து லோக்கல்ல இருக்கவங்க வரணும் இந்த பஸ் பத்தி நீங்க சொல்லும் போது இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்களா இல்லையா தெரியல நம்ம ஊர்ல வந்து பஸ்ல வந்து ரெண்டு பேர் சீட்டு இந்த பக்கம் மூணு பேர் சீட்டு இருக்கும் மூணு பேர் சீட்ல வந்து பின் பக்கத்துல கடைசி சீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு சீட்டை வந்து கட்டி எடுத்திருப்பாங்க டவுன் பஸ்ல எங்க ஊர்ல ஆஹ் எதுக்கு அப்படின்னீங்கன்னா கிராமங்கள்ல இருந்து டவுனுக்கு வந்து நிறைய காய்கறி தக்காளி கூடைகள் மூட்டைகள் சில சமயத்துல ஆட்டுக்குட்டி கூட ஏறும் இதெல்லாம் வந்து ஏத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து தேவை ஆள் நின்றுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல ஆனா வந்து தக்காளி கூட வச்சு ஆகணும் அந்த விவசாயிக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு போக்குவரத்து இந்த பஸ் மட்டும்தான் இதுல கொண்டு போய் அவன் மண்டியில அதை விலைக்கு போட்டுட்டு அடுத்த பஸ் பிடிச்சி திரும்பி வந்தானாதான் வந்து அவனுக்கு வீட்டுல வந்து அடுப்பு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வண் ஒரு வண்டியில வச்சுட்டு போறதோ இல்ல வந்து வேற ஒரு மாட்டு வண்டியில கொண்டு போறதோ வந்து முடியாது அப்ப வந்து இந்த பஸ்ங்கிறது வந்து ரெண்டு கூட தக்காளி எடுத்துட்டு போறவனுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரம் தானே இது நிறைய பஸ் வச்சே நம்ம பேசலாம் நினைக்கிறேன் திருக்குறளை கொண்டு வந்து வைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு பஸ் பாஸா இருக்கட்டும் நமக்கு அது சான்ஸ் இல்ல இந்த ஒரு விஷயத்தே நமக்கு வந்து அந்த திரவிடியன் மாடல்ங்கிறது எப்படிங்கறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இதை நம்ம இந்த பேசிக்கிட்டு இருக்கதே பார்க்
அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்து தொடர்ச்சியா வைக்கப்பட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொல்ற ஆட்கள் எல்லாம் இலவச தான் இருக்கிறா